中华人民共和国主席选举票计票结果，发出两千九百五十二张，收回两千九百五十二张，有效两千九百五十二张。中华人民共和国主席候选人习近平赞成。两千九百五十二票，宣读完毕。今天上午，全国人大在北京召开会议，习近平啊，不出意外的第三次当选中华人民共和国主席，这个应该说是个大事件，因为自从文革结束之后啊，共产党搞了也将近五十年的选举了，还没有任何一个人啊可以第三次当选国家元首。老毛咱就不说了，他是个皇上。所以他没有任期限制，他一直干到死。但是文革结束之后，共产党明确废除了领导干部终身制，所以要连选连任，哎、呃，只能一届干十年。这个规矩一直执行到今天，也就是说，到了今天正式被打破了。习近平第三次当选中华人民共和国主席，至于他能当多久，咱们不知道。总而言之，实行了五十年左右的领导干部这个任期制啊，到今天为止算是被正式废除了。那么这件事情应该说无论如何都是一个非常重要的历史时刻啊，所以我们今天就来分析分析这件事情。在说这个正题之前，咱们先说两句闲话。就在过去的一年里呀、啊，这个海外的中文时政圈子里一直在流行所谓的“席下礼尚”，大家还记得吗？甚嚣尘上啊！当时啊，就说的有鼻子有眼儿。说李克强啊，跟党内的反对势力啊，然后习近平啊，这个风雨飘摇啊，然后就这个朝不保夕呀、啊，等等，然后今天又是大哥给他打电话了，明天又是什么小弟给他传信儿了啊，在海外这个时政圈子里，有相当长的时间里头，很多人相信这个席下礼尚。八个月之前啊，我曾经做过一期节目，我认为这根本不可能，当时我说了几点。就是说，海外的人家那些主流媒体没有人报道过，而且爆料的话，人就即便是爆料，也会爆料给那西方主流媒体。谁会爆料给这些人呢？这些人平时都在法拉盛洗盘子，是吧？那共产党的高官就算是放放消息，也不会给这些人放消息的。这些人全是骗子，就靠天天造谣、造谣来骗流量。所以我劝大家，到今天的时候。你去看一下，你过去看的那些时政博主，凡是过去讲过席下礼尚的，通通是骗子。我建议各位把他们全拉黑。为什么？这些人实际上没有任何节操，他们就是靠这种骗流量来污染大家的这种信息源。如果我们每个人都是听这些人的讲话啊，说实在的，最后会迷失自己，就是你对正常的信息也会失去判断力。这就是他们的危害之处，所以我个人讲了，海外的中文时政圈子逻辑应该变了。我们就算分析共产党的执政逻辑，也应该用一套现代的、基本的政治学的原这个规则和原则，要基于事实对他们进行归纳和分析，而不是基于这种所有的想象、谣言去做分析。如果这个改变不了的话啊，这个海外所有的这些。我不管你是反共也好啊，或者说是什么也好啊，永远也不可能做成任何事情，就这么简单。好，言归正传啊，咱们来分析一下这习近平啊，来这个当选中国家主席这件事情。我宣誓，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威。履行法定职责，忠于祖国，忠于人民，恪尽职守，廉洁奉公，接受人民监督。我个人觉得，今天习近平的当选啊，有几点值得观察。首先，第一点，我看央视直播啊。投票过程没有在镜头里。过去啊，在江泽民时代啊，包括这个胡锦涛时代啊，其实人民大会堂里头选举过程还是让大家看的，新闻联播还是要上画面的。一共百二十八个这个选票柜，大家到那里投票，投完票计票，最后选举结果出来，然后大家谁当选啊，多少票？但这次你发现了吗？没有
，中央电视台的直播、演播室里头全都是那些评论员在讲话，讲话完了之后，镜头切过去，那面选举已经结束了，不但选举结束了，唱票过程都结束了。习近平是全票当选，两千九百五十二票，这就是第二点。第二点就习。本身是全票当选，习的全票当选呢，其实五年前他就是全票当选的，但这次跟五年前的选举毕竟不太一样啊，因为五年前他是连选第一次连任，一般来说其实他没有反对票，虽然大家觉得有一点点蹊跷啊，但是呢还可以理解，但这一次他是突破过去五十年的惯例啊，打破共产党制定的规则啊，连选连任呐、啊，第一次。打破这种规则，竟然没有一票反对，也没有一票弃权。这件事情啊，是挺有意思的。而且不光是习近平啊，国家副主席韩正也是两千九百五十二票，还有人大副委员长十几个选举过程中间啊，我赵乐际是全票当选。在所有的今天上午的选举过程中，只有一个人有反对票，就是人大副委员长的李鸿忠，有一票反对，一票弃权。说起来挺有意思的。就是这个人大副委员长的选举过程中间，副委员长的其他人选中间，其他十三个人全都是全票当选，唯独排名第一的李鸿忠，领着大家一起去宣誓的李鸿忠，有一票反对，一票弃权，那就说明，实际上李鸿忠的民意之基础还不如其他的那些副委员长呢，但是他就是排名第一的，所以你要知道中共的这个选举之可笑，你通过这个细节可以看出来啊。人民共和国宪法，维护宪法尊严，维护宪法尊严，履行法定职责，履行法定职责，忠于祖国，忠于人民，忠于祖国。那么这么高的支持率啊，又没有反对票，又没有弃权票，说明什么？是不是说明习近平在党内得到了高度的认可？然后就大家都一致认为他的这个选举本身呢，体现了全党的声音呢，或者说从其他角度可以解读吗？我个人觉得啊，其实这说明啊，习近平现在啊，我不仅仅废除了领导干部的任期制，更重要的，他其实也废除了共产党的民主集中制。大家都知道啊，什么叫民主集中制啊？民主集中制啊，是列宁早期提出来的，后来共产党在建国之后啊。在一段时间内，其实也不提什么民主集中制了。对外就是无产阶级专政、人民民主专政，对内都是老毛一个人说了算嘛。因为这个民主集中制啊，实际上它有这三个原则：第一个就是少数服从多数；第二呢，就是下级服从上级；第三，全党服从中央。你可以看一下这民主集中制啊，它其实还是有一些民主的因素的。所谓的少数服从多数嘛，就是这个意思。下级服从上级，咱不说了啊，因为这是权力结构决定的，全党服从中央。但是理论来讲，你通过民主集中制，你可以推算出来什么呢？在中央这一级做决策的时候，你还是要体现少数服从多数，因为你中央没有上级了嘛。那中央就是最高的中共中共的权力机构了。那他在决定大事件的时候怎么办？那应该是少数服从多数，对不对？当然，事实上，中共的大事件在决定的过程中间。很少体现这个少数服从多数，基本都是内部协商之后再去投票，哪怕是党内啊。但是他自最起码承认这个原则，而且啊，虽然说他不完全贯彻这个少数服从多数啊，但是在共产党内部的选举过程中，他有相当多的选举程序里头啊，他还是让选票来体现党内的不同意见的，这一点非常重要。大家可以看一下江泽民。胡锦涛到习近平这三代领导人啊，其实每五年搞一次选举，他们的选票特别有意思。首先是这三代领导人中间，江泽民得到的反对票最多。一九九三年，江泽民啊，在全国人大选举过程中第一次当选总书记，因为此前他是被临时任命为总书记的啊。第一次当选总书记的时候，他的反对票加弃权票有六十多票，那就说明什么呢？那就是党内其实很多人对他并不服啊。那么最重要的一点就是江泽民对这样一种六十多个人的反对票和弃权票，他并没有特别在意，他觉得这个正常。中共在推进这个所谓的改革开放过程中间，有相当长的一段时期内是不回避党内的反对票的
，甚至中央候补委员差额选举，差额选举的时候还按选票多少，其实来排序等等吧。也就是说，他在有限的范围内认为选票本身是可以利用的。所以，江泽民第一次当选国家主席的时候，有六十票的反对票和弃权票无所谓。五年之后，一九九八年，江泽民连选连任的时候啊。就只剩下了四票，四票反对，三票弃权。哎，那这个就经过了五年的执政，他的权力得到了巩固，所以反对票变少了，这个也可以理解啊。那我们再看胡锦涛，胡锦涛当时啊当选国家主席的时候啊，那就有四票，第一次有四票反对，然后有三票弃权呢、啊，他也没在意啊。因为事实上有几票反对票，其实，在中共的那个时段的理解是好事儿。为什么？因为有反对票，认给国际社会的观感是我们搞的是真选举。因为如果你完全没有反对票，那是谁呀、啊？那是朝鲜呐、啊！朝鲜每次选举的过程中间，那就真的没有反对票，因为谁敢反对啊？反对之后拉出去犬决呀、炮决呀，对不对？所以，中共那个时候搞这个选举的时候啊，还有意识的希望有那么几票反对，就是反对票不能太多，反对票太多的话，那给人感觉好像这个，这个你这个德不配位。但是反对票完全没有，也不像话，所以有那么三四票反对很好。等到胡锦涛啊，在这个连任的时候，他的反对票变成了三票，弃权票变成了三票，哎，也挺好的。所以他们你看那个时代，他不回避这种反对票。然后呢？其实啊，还有一点，就是党内的一些重大分歧，其实当时通过这个反对票也能表现出来。因为国家主席这个选举这个层面啊，应该说没有什么重大分歧。虽然说有那么几票反对都是零星的，但是你比如说江泽民，当时在二零零三年，胡锦涛当选国家主席的时候，他坚持要求自己啊继续留任中央军委主席。大家都知道这件事情。这件事情当时在表决的时候，那遇到了空前的反对啊，反对票有九十八票啊，弃权票一百多票啊，那这个是共产党自己的选举历史上几乎没有经历过的，应该说是最激烈的一次，就是江泽民遭遇的这个过程，就是因为当时他坚持在胡锦涛当选国家主席之后，他要保留中央军委主席，他要扶上马宋玉成，说白了，其实还是对权力有些恋他。不愿意直接交给胡锦涛，两年之后才把这个军委主席让给了胡锦涛。那这件事情应该说在党内当时争议巨大，分歧巨大，很多人并不赞成。因为既然废除了领导干部的终身制，那么你到任之后，你退休了，你就应该全退。你保留一个军委主席，想学邓小平，对不对？那新的这个共产党的领导人，他就不可能完全按照自己的意思意志去施政，因为邓小平特殊嘛。他本来他也没当过这个国家主席，但江泽民当时就想效仿邓小平，所以这件事情在党内是存在着巨大争议的，这是一件事情。第二件事情，李鹏在一九九三年当选总理的时候，那是创了共中国共产党历史上的前无古人后无来者的这么一个记录啊，因为当时的反对票加起来有百分之十几，李鹏仅仅以百分之八十八点一六的这个比例啊当选了总理。这个也可以理解，为什么呢？因为李鹏当时九三年选举的时候，之所以得票率那么低，是因为在八九年的时候，他的那个处理形象跟公众之间的预期有非常大的差异差距，甚至在党内有很多人也不支持不支持李鹏啊，很多人都认为李鹏把赵子阳搞掉了，啊，当时李鹏其实还有野心，想取而代之。所以，实际上很多人对李鹏是非常之不满的。所以，李鹏创造了一个记录：自从改革开放、共产党搞选举以后，李鹏得的得票率是最低的。所以，有人说啊，李鹏是中共中共历史上民主的巅峰啊，对吧？因为他真的体现出来了这个民主的价值，哪怕是共产党内部，就是有人反对他，不让不愿意让他当选总理啊。那就是因为是等额选举，假如说是差额选举，有另外一个候选人的话，他早就完了。所以你可以看到了吗？早期共产党的这些选举过程中间，它其实这个选票体现党内分歧的作用是存在的，尤其是包括那些国家副主席的那个选举，曾庆红当时当选的时候，那反对票都一百多票啊，弃权票有一两百票啊。
，还有那个李元朝当选的时候也是如此啊。还有这个那个，我看看那谁的选举，我给大家票票我有时记不住了。贾庆林，贾庆林当时选举的时候，反对票七十九票啊，七十六票弃权啊。那曾庆红当时是一百七十七票反对，一百九十票弃权。吴邦国是三十二票，二十票反对，十二票弃权。你想，就在那个时候，你可以看到。这些人虽然参与选举是等额选举，事先也在党内做了很多协商了，仍然有这么大的反对票，说明什么？说明实际上当时共产党内部啊，实行的民主集中制，它是允许党内的不同意见通过票选举的票体现出来的，甚至可以说它是允许党内有派。但这一次啊，这一次所有的这种反对都没了，全都变成了全票通过，连弃权都没有了，说明什么？说明了民主集中制被废除了，取而代之的是什么？是全过程民主。全过程民主这个词啊，是习近平啊，二零一九年提出来的，在上海考察的时候提出来的。所谓的全过程民主啊，他就讲什么民主选举、民主协商、民主监督、什么民主决策一大堆，但是就是不提少数服从多数了。更重要的强调的是什么？强调的是选举本身体现的权利。但是呢，选举过程中少数服从多数的这个重要的民主原则没了，相反，强调的是在选举之前要搞民主协商，而这个民主协商要协商一致，才能够出来选举。大家去看一下这个全过程民主，现在这个全过程民主已经写进了中共中央的党章。也就是说啊，从现在开始你就可以看吧，民主集中制啊，这个党内政治生活中间的重要原则。已经慢慢慢慢被废除了，取而代之的就是这个全过程民主。民主集中这里还讲了重要的一点呢、啊，在共产党除了派出机构，所有的行为中间都要实行选举，而且禁止任何人搞个人崇拜。但是现在呢，全过程民主中间这些都不提了，都不提反对了。为什么会这样？我个人觉得，习本人对选举啊是极不自信的。习在党内啊，也算是不多的被票选啊击败过的人，因为共产党本来就不搞选举。但是习啊，在1987年的时候是厦门市的副市长，当时呢，等额选举选举厦门市市长，他作为唯一的一个候选人落选了，因为当时厦门市规定啊，你是等额选举，但是得票率要超过百分之五十，人大代表，你可见当年其实还是挺民主的啊，就是你得超过简单多数嘛。你不到点简单多数，你不能当选。结果习近平竟然落选了，他落选了厦门市的市长，最后呢，去了宁德当地委书记。一九八七年，后来在宁德这地方蛰伏了三年，最后去了福建啊、呃、福州当了市委书记。所以啊，你在中共内部搞选举落选的，在全国你也找不着几个。而且后来在九三年的时候啊，这习近平，呃，不是九三年，九七年。十五大的时候，习近平当当选中央候补委员，倒数第一名。他旁跟他旁边的就是袁伟民啊，这刘延东啊，什么这些人呢、啊？应该说当时当选这个倒数第一名也挺不好看的，因为中央候补委员呢、啊，他就是按照选票来排名，你排名最后一个，大家都知道你的得票率最低。所以在我看来，习本人呢、啊、对选举啊有恐惧，真要是搞稍微。认真一点的，哪怕是民主集中制的选举，他也没有信心，所以只能搞这种全票通过，搞成朝鲜，是吧？但这意味着什么？很明显，我个人觉得意味着党内再无派别了，再也不允许通过选票啊来体现党内的不同的声音了。大家可以看，习李克强、汪洋在今天开会的时候都没出现。按道理，他们虽然退任了啊。但其实还是可以在这个场合做的，做一下的，也没有做了，直接就走了，不见了。也就是说，党内啊不同的派别已经彻底没了。而且呢，这两天外电其实也解读过啊，习本人在那天李克强做完政府工作报告之后，上去跟他握手，那个姿势实际上是非常敷衍的。大家如果去看一下，也就是说，习对李不爽啊，已经很久了，赶紧走。那王岐山现在不当国家主席了，还坐在主席台上呢。但是李克强作为一个总理卸任之后，连参加这个会议的资格都没有了。也就是说，在共产党的内部
，从现在开始再无党内不同的声音了。所谓定于一尊呢，那是实实在在的。任何反对的声音都已经被消灭干净了。共产党作为一个执政党啊，其实他党内有不同的派别、不同的声音，是对共产党啊健全的这个决策本身也有好处。因为如果你要是真的在党内定于一尊，任何反对的声音都不允许有，那就是老毛嘛。老毛当年说实在的，哪有人反对他呀？什么刘少奇啊、邓小平啊，没有人反对他。但是老毛疑神疑鬼，天天把这个人打倒，把那个人打倒。所以老毛不是因为别人要反对他，他才搞这些党内的政治政治运动，而是因为他本身对权力啊这种高度的不安全感，他随便收拾人。更重要的是，大家可以看老毛执政的那将近三十年。国家和社会遭受了多么大沉重的灾难呢？不就是因为不但这个国家对他本身没有约束力啊，在政在制制度设计上，党内其实也没有任何对他的权力行使过程中间的约束性力量啊。但是今天啊，我个人觉得，我看到这个国家主席选举啊，这个全票当选的过程啊，我不禁呢、啊，其实为中国共产党，也为这个国家的前途和命运呢，确实有一些担心呐、啊。因为啊，在全世界过程中间，谁会有这样全票当选呢？那就是朝鲜呐、啊。而朝鲜这个国家的命运，大家都知道的。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。中华人民共和国主席选举票，计票结果发出两千九百五十二张，收回两千九百五十二张。有效，两千九百五十二张。中华人民共和国主席候选人习近平赞成，两千九百五十二票。宣读完毕。